అత్తాపూర్ మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో పర్యటించిన మల్కాజ్ గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటల రాజేంద్ర రేవంత్ రెడ్డి చేసేది పేదల కోసం కాదని డబ్బు సంచుల కోసమేనని బ్లాక్ మెయిలింగ్ కోసమేనని ఎద్దేవ చేశారు మేము ప్రజల పక్షాన మాట్లాడుతుంటే నడమంత్రపు సిరితో ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడవద్దు రేవంత్ రెడ్డి కబద్దారని వార్నింగ్ ఇచ్చారు మూసీలో దుర్గంధం క్లీన్ చేయి కాని మా భూములు లాక్కుని పెద్దలకు ఇస్తా అంటే పేదలు చూస్తూ ఊరుకోరు మా బొందలగడ్డ చూస్తామంటే మీ బొందలగడ్డ చూస్తా మని ప్రజలు కూడా అంటున్నారు రేపు మూసి బాధితుల కోసం ఇందిరాపార్కు దగ్గర బీజేపీ ధర్నా చేపట్టింది మేం వారికి అండగా కూడా ఉంటాం ఇక ఈటల రాజేందర్ తో స్థానికులు తమ సమస్యలు చెప్పుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఐదు నుండి మా భూములకు పక్కా కాగితాలు రికార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి పట్టా భూములు కొనుక్కున్నాం ప్రభుత్వమే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇప్పుడు అక్రమం అంటే తప్పు ఎవరిది ఏడు సంవత్సరాల క్రితం తొంభై ఒక్క గజాలు కొనుక్కున్నాం అప్పు చేసి కట్టుకున్నాం ఇప్పుడు అప్పులు తీరాయి అనుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి ఇల్లు గుంజుకుంటున్నాడు మమ్మల్ని పంపించి షాపింగ్ మాల్స్ కడతా అంటే ఎవరి కోసం బ్యూటిఫికేషన్ ఎవరి కోసం ఇది న్యాయమా దోమలు వాసన ఉందని మేమే వెళ్లిపోతామని చెప్పడం పచ్చి అబద్దమని స్థానికులు ఈటల రాజేందర్ కి తెలిపారు ప్రభుత్వ పెద్దలు ఊసరి వెళ్లిలా రోజుకో మాట మాట్లాడుతున్నారు రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడికి రావాలి అసలు ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క ప్రజా ప్రతినిధి అసలు ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క ప్రజా ప్రతినిధి కాని అధికారి కాని మాట్లాడలేదు మీరు వచ్చారు కాని ఏ ఒక్కరూ రాలేదని వారన్నారు మాకు డబ్బులు ఇచ్చి మాట్లాడిస్తున్నారని అంటున్నారు డబ్బులు ఇస్తే యాక్టింగ్ వస్తుంది కానీ ఎమోషన్ రాదు కదా డెబ్బై లక్షల ప్రాపర్టీ గుంజుకొని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అంటే ఎలా అని ప్రజలు వాపోయారు ఇక ఈటల రాజేంద్ర మీడియాతో మాట్లాడుతూ మూసీ చెరువుల పక్కన ఉన్న వాళ్లకు నాలుగు నెలలుగా కంటి మీద కునుక్కు లేకుండా పోయింది పొట్ట చేత పట్టుకుని హైదరాబాద్ కు వచ్చి ఒక తరం త్యాగం చేసి పైసా పైసా కూడబెట్టుకుంటే యాభై గజాల జాగా కొనుక్కున్నారు చనిపోతే అనాథ శవంలా పోవద్దు అని ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి వచ్చి ఇల్లు కోలగొడుతున్నారు ప్రజలు గగ్గోలు పెడుతున్నారు చెరువుల పక్కన మూసీ పక్కన ఉన్నవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ భూములు కావు పట్టా భూములు కూడా ఉన్నాయి అందులో బ్యాంకు రుణాలు తీసుకుని కట్టుకున్న ఇల్లు కూడా ఉన్నాయని ఈటల రాజేంద్ర తెలిపారు అకారణంగా వచ్చి ఇది గవర్నమెంట్ భూములలో కట్టుకున్న ఇల్లు ఇది చెరువు బఫర్ జోన్ లో కట్టుకున్న ఇల్లు చెరువు ఎఫ్టిఎల్ లో కట్టుకున్న ఇల్లు ఇది మూసీ నది రివర్ బెడ్ లో కట్టుకున్న ఇల్లు ఇది మూసీ నది బఫర్ జోన్ లో కట్టుకున్న ఇల్లు అని చెప్పి మార్కింగ్ చేయడమే కాదు ఇవాళ ఎక్కడ చెప్పుకోని తోయని పరిస్థితులలో అర్ధరాత్రి పూట శనివారం ఆదివారం వచ్చి పూలగొట్టుకునేటువంటి నీచమైన పరిస్థితి చేసారు అనేక దిక్కుల ప్రజలు గగ్గోలు పెట్టారు మొట్టమొదలుగా ఈ చర్యకు చేపడుతున్నప్పుడు కొంతమంది బానేస్తలు కావచ్చు అని చెప్పి అనుకున్నాడు కానీ నాలాంటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం ఉన్నవాడిని ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి చేసేది పేదల కోసం కాదు రేవంత్ రెడ్డి చేసేది హైదరాబాద్ బాగు కోసం కాదు రేవంత్ రెడ్డి చేసేది డబ్బు సంతుల కోసం చేస్తున్నాడు బ్లాక్ మెయిలింగ్ కోసం చేస్తున్నాడు భయపెట్టి సహాయం చేస్తున్నాడు అని చెప్పారని మేము చెప్పాం ఆనాడు నా మీద వెలుచుకోబడే ప్రయత్నం చేశాను కానీ ఇవాళ అడుగుతున్నా ఇవాళ నిన్న మొన్న ఇయాల వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటిది ఎక్కడ కూడా పర్మిషన్లతో ఉన్నటువంటి ఇల్లు కూలగొట్టం మేము ఎక్కడ కూడా పేదల జోలికి పోమని చెప్పి ఇలా హైడ్రా ప్రకటించింది ఇవాళ మూసీ విషయంలో కూడా మూసీ విషయంలో కూడా నేను ఒకటే చాలా మందికి ఏమనుకుంటున్నాంటే ఈ చెర్లల్లో కట్టిన ఇల్లు కావచ్చు లేదా మూసి నది పక్క పంటి కట్టుకున్న ఇల్లు కావచ్చు ఇది ప్రభుత్వ భూమి అక్రమంగా గుడిసె వేసుకొని కట్టిందని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటున్నారు కానీ ఇవన్నీ కూడా భాజపా పట్టా భూములు భాజపా లేఅవుట్లు చేసిన భూములు భాజపా కొనుక్కొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న భూములు భాజపా బ్యాంకు రుణాలు తీసుకొని కట్టుకున్న ఇల్లు తప్ప ఇవి బేజాప్తా కాదనే విషయం ఇలా అర్థం కావాలి ఇవాళ నేను ఒకటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను వినమ్రంగా మమ్మల్ని అనేక రకాల మాట్లాడుతున్నావు ఈటల రాజేంద్ర గారికి ఏం పని లేదా అనే మా మేమట బుల్డోజర్లకు అడ్డం పండుకుంటాట బుల్డోజర్లు ఎందుక మీకు పిచ్చి కుక్క ఖర్చు చచ్చిపోతారని చెప్పి మా మీద మాట్లాడుతున్నాం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా మేము ఏం చేసినామో ఎవరి పక్షాన ఉన్నామో ఎట్లా కొట్లాడినామో తెలంగాణ సమాజం కనుక తెలుసు ఇంకిత జ్ఞానంతో మిడిమిడి జ్ఞానంతో నడవంతరాలు వచ్చిన సిరితో ఇలా మా మీద నువ్వు మాట్లాడితే మాకు బాధ లేదు కానీ ఇవాళ మా మూసీ నది పక్క ఉంది నీ అధికారులు అకారణంగా దుర్మార్గంగా వచ్చి ఇలా ఏంటిది సర్వేలు చేసుకొని చిన్న చిన్న డ్రోన్ తెచ్చి సర్వేలు చేసుకొని ఇవాళ పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కూలగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు దాని బదులుగా నువ్వు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అని చెప్పి బుచ్చకాలం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఇది మంచిది కాదు రేవంత్ రెడ్డి కబర్దారని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం నువ్వు మూసిని ప్రక్షాళన చేయి మూసిలో పారే దుర్గంధాన్ని క్లీన్ చేయి మూసిలో పారే
ఇలా ఆక్రమి ఇలా మా ఇండ్లు కూలగొట్టి ఆక్రమించుకున్నటువంటి భూముల్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు కట్టబెట్టి మాల్స్ కట్టి వ్యాపారస్తులు వ్యాపారస్తులకు నువ్వు అండగా ఉండే దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం చేస్తే ఇలా పేద ప్రజలు ఊకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు భారతీయ జనతా పార్టీగా గత రెండు నెలలుగా ఈ పేదలకు అండగా ఉన్నది గత రెండు నెలలుగా మేము కొట్లాడుతా ఉన్నాం పక్షిలాగా రేపు హైదరాబాద్లో ధర్నా పెట్టడం మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు పార్టీ యంత్రాంగం అంతా కూడా రేపు వాళ్ళకు అండగా ఉంటుంది అవసరమైతే ఏం చేయాలో చేస్తే తప్ప ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా వాళ్ళు అంటున్నారు మా శవాల మీదనే రేవంత్ రెడ్డిని మళ్ళీ ఈ మూసి ప్రక్షాళన చేయాలి తప్ప మా అంతటి మీ మాత్రం పోయే ప్రసక్తి లేదు మా బొందలగడ్డ మీద ఆయన చూస్తా అంటే ఆయన బొందలగడ్డ కూడా ఇవాళ తెలంగాణపై సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళు క్లోరైడ్ తో బాధపడుతున్నారు నేను ఏమంటున్నా వంద అర్జెంట్ గా చేయాల్సింది ఈ మూసి నదిలో పడేటువంటి డ్రైనేజ్ ని క్లీన్ చేయి రాకులు డైవర్ట్ చేయి అర్జెంట్ గా బాల్ నగరు జీడిమెట్ట లాంటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే విషపు నీళ్ళని శుద్ధి చేసే ప్రయత్నం చేయి వెంటనే తక్షణమే మా హైదరాబాద్ ఉన్న చెరులలో పారేటువంటి డ్రైనేజ్ వాటర్ని చక్కగా చేయి మా చెరులను ఈత కొడలుగా మార్చే ప్రయత్నం చేయి మా మా మూసి నదిలో కొబ్బరి నీళ్ళు లాంటి తాగే నీళ్ళను పారిస్తానికి దండం పెడతాం కానీ ఇల్లు మాత్రం కూలగొట్టం ఇళ్ళకు ఇల్లు కూల్చివేతకు మూసిలో పారే దుర్గంధాన్ని సంబంధం అయినా ఉందా బోడగుండుకును మోకాలు ముడేసినట్టు ఉండదు రేవంత్ రెడ్డి గారు నువ్వు ఏది పడితే అది చెప్తా అంటే కుదరదు నేను నల్లగొండ ప్రజానికానికి రైతాంగానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా హైదరాబాద్ ఉండే ప్రజానికానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు క్లీన్ చేయి ప్రక్షాళన చేయి మీకు ఆంటీ హలో హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ లక్ష్మి మంచు సో యూర్ వాచింగ్ మీ ఆన్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నేను మేల నరేష్ మాట్లాడుతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్ హలో ఎవ్రీబడి అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఇస్ అనసూయ భరద్వాజ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ థాంక్యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ హాయ్ దిస్ ఇస్ సిటీ లైట్ అశ్విన్ బాబు మాట్లాడుతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ న్యూస్ హాయ్ ఐ యామ్ దిగంగన సూర్యవంశీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ హాయ్ నేను శ్యామల ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ హాయ్ నేను మీ అశ్విని శ్రీ so please do subscribe city light e news hi this is priyanka upendra please do subscribe to city light news